ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാൻ തയ്യാറാക്കുന്നത് താറാവ് കറിയാണ് കുരുമുളക് ഇട്ട് വെച്ച നല്ല നാടൻ താറാവ് കറി അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ട് മീഡിയം സൈസുള്ള സവാള സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്കിതിൽ കുക്കറിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതോടൊപ്പം തന്നെ പതിനഞ്ച് കൊച്ചുള്ളി ചതച്ചതും ആറ് പച്ചമുളക് ചതച്ചത് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇതും കൂടെ നമുക്കിതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം പിന്നെ പോരാത്തതിന് നമുക്കിതിലേക്ക് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് തക്കാളി സ്ലൈസ് ചെയ്തും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒട്ടും തന്നെ എണ്ണ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല നമുക്കിനി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ താറാവ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് ഇത് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതാണ് അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്നര സ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം കൈ കൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്യാമെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒന്ന് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നനച്ചു കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി ഇനി ഇതൊരു സിക്സ് വിസിൽസ് വരുന്നവരെ നമുക്കിത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ട മസാല റെഡിയാക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ടര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുത്തു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയാണ് കുരുമുളക് പൊടിയും പെരിഞ്ചീരകവും മല്ലിപ്പൊടിയും കൂടെ നന്നായിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം അപ്പം നല്ല ഫൈനായിട്ട് ഞാൻ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ താറാവ് ഇവിടെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഒട്ടും തന്നെ എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് എണ്ണ തെളിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കുറേശ്യ ആയിട്ട് ഈ മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇത് മിക്സ് ചെയ്തൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കിത് സെർവ് ചെയ്യാം ഞാനപ്പോൾ ഇത് കുറച്ചും കൂടെ എനിക്ക് ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കാനാണ് ഇഷ്ടം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇത് കുറച്ച് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടുതൽ പത്ത് മിനിറ്റോളം ഞാൻ ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ട്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കോമ്പിനേഷനായിട്ട് ഞാൻ പാലപ്പമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ ഡ്രൈ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് അതിൽ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഇനി നമുക്ക് കറിവേപ്പിലേയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇത് സെർവ് ച